ഏർനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൻ്റെ എണ്ണമറ്റ താരങ്ങൾ ഉദിച്ചുയർന്നത് കൊയ്ത്തൊഴിഞ്ഞ വയലേലകളിലും ഏർനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളിലുമെല്ലാം എപ്പോഴും ഫുട്ബോളിൻ്റെ ആരവം കേൾക്കാം ഒരു കാലത്ത് മൈതാനങ്ങളിലെ താരവും ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ കാഞ്ഞിരാല അബ്ദുൽ കരീമിനെയാണ് ഏർനാടൻ കിസ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു ഫുട്ബോൾ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലായിരുന്നു എൻ്റെ ജനനം ആദ്യത്തെ പ്രിലിമിനറി എഡ്യൂക്കേഷൻ അരിക്കൂട് താഴത്തങ്ങാടി സ്കൂളിൽ വെച്ചായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം സുലം സലാം ഓറിയൻ്റൽ ഹൈസ്കൂളിൽ സ്കൂൾ ടീമിലൊന്നും ഞാൻ കളിച്ചിരുന്നില്ല അന്നേ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുമായിരുന്നെങ്കിലും സ്കൂൾ ടീമിലൊന്നും കളിച്ചിരുന്നില്ല അന്ന് അതിൻ്റെ മുഖ്യ കാരണം ഞാൻ വളരെ ചെറിയ ഒരു ഒരു സൈസ് കുറവായിരുന്നു എനിക്ക് അന്ന് അതായിരുന്നു എൻ്റെ മുഖ്യ കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കൂൾ ടീമിൽ കളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതിന് ശേഷം പഠിക്കാൻ പോയത് പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കാൻ പോയത് മഞ്ചേരി എൻ എസ് എസ് കോളേജിലാണ് മഞ്ചേരി എൻ എസ് കോളേജിലാണെങ്കിൽ കളിക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ ടീം പോലും ഇല്ലായിരുന്നു ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് മഞ്ചേരി കോളേജിൽ പഠിച്ചത് അന്നൊക്കെ ഫുട്ബോൾ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഒക്കെ സജീവമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവക്കാരനായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ചിലപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് വന്നിരുന്നു പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഫറൂഖ് കോളേജിൽ പോയതിന് ശേഷമാണ് ശരിക്കും എനിക്ക് ഫുട്ബോൾ രംഗത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റിയത് ആദ്യത്തെ വർഷം തൊട്ട് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് വർഷവും ഫറൂഖ് കോളേജിൻ്റെ ടീമിൽ സജീവമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജില്ലാ ലീഗിലും ഇൻ്റർ കോളേജിലേറ്റവും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ വിൻ ചെയ്തൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിലാണ് അവിടെ നിന്നും വിടുന്നത് വിട്ടതിന് ശേഷം യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്കൊരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഫുട്ബോളിൽ കിട്ടിയത് ഞാൻ ബി എഡ് കോളേജിൽ ചേർന്നിരുന്നു ഫറൂഖ് കോളേജിൻ്റെ അവിടെ ഫുട്ബോളില്ലെങ്കിലും ഫറൂഖ് കോളേജിൽ സജീവമായിട്ട് ഫുട്ബോൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്നും ഞാൻ വൈകുന്നേരം കളിക്കാനിറങ്ങും എല്ലാ സെലക്ഷൻ ട്രയൽസിലും പങ്കെടുക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സെലക്ഷൻ ട്രയൽസിൽ പങ്കെടുക്കുകയും കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു അംഗമാകുവാൻ കഴിഞ്ഞു അന്നത്തെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ഏകദേശം ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ടീമിൻ്റെ സീനിയർ സ്റ്റേറ്റ് ടീമിൻ്റെ ഒരു നിലവാരമുള്ള ഒരു ടീമായിരുന്നു ദേവാനന്ദ് ബഷീർ ഇന്നത്തെ എം സി സി ജേക്കബ് എം എം ജേക്കബ് ഇങ്ങനെ പ്രഗത്ഭരായ ഒരുപാട് കളിക്കാർ ആയിരുന്നു എൻ്റെ സഹകളിക്കാരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അന്നത്തെ അന്ന് കളിച്ച എല്ലാവർക്കും വ്യത്യസ്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ ജോലി കിട്ടി കസ്റ്റംസിൽ കെ എസ് സി പിയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ആയിട്ട് ഫുട്ബോൾ കോട്ടയിൽ എല്ലാവർക്കും ജോലി കിട്ടിയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിറ്റത്തെ വർഷം ഞാനും കെ എസ് സി ബിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു കെ എസ് സി ബിയിൽ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് കളിക്കുന്നത് എഴുപത്തി മൂന്നിൽ തന്നെ കെ എസ് സി ബിയിൽ ജോലിയിൽ കയറി തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് അവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ കാലിക്കറ്റ് ഒരു ടീം കെ എസ് സി ബി ഫോം ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അധികം അവിടുത്തെ മെയിൻ ടീമിൽ കളിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായിട്ടില്ല നേരെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ വാങ്ങി പോകുന്നു അന്നേ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓരോ സൈഡ് ബിസിനസ്സുകളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് ബിസിനസ്സിലെ താല്പര്യം കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഏതായാലും കെ എസ് സി ബിയിലും ഇവിടുത്തെ കാലിക്കറ്റ് ടീമിലും കുറേ വർഷം കളിച്ചു ഏകദേശം ഒമ്പത് വർഷത്തോളം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അല്ല കാലിക്കറ്റ് കെ എസ് സി ബിയിലും കളിച്ചിട്ടുണ്ട് സർവീസിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് വളണ്ടിയർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് ബിസിനസ് രംഗത്തേക്ക് വരികയാണ് ഉണ്ടായത് കാരണം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഉള്ളതാണ് ബിസിനസ് അതുകൊണ്ടുകൂടി ആണ് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ വാങ്ങി പെട്ടെന്ന് കാലിക്കറ്റ് ടീമിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് തൊട്ട് മലപ്പുറം ജില്ലാ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനിലെ ഒരു അംഗമായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യത്തെ ടേമിൽ അംഗമായി പിന്നെ പിറ്റത്തെ നാല് വർഷം എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിൽ അതിന് ശേഷം ഒരു നാല് വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പതിനാറ് വർഷം തുടർച്ചയായി മലപ്പുറം ജില്ലാ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ്റെ സാരഥ്യം വഹിക്കുവാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായി ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയ്ക്ക് അഭിമാനത്തോടു കൂടെ എന്നാൽ വിനയത്തോടു കൂടെ തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരുപാട് നേ
എനിക്കും കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതും വലിയ സന്തോഷകരമായ ആഹ്ലാദകരമായ സംഗതിയാണ് അരിക്കോട്ടൊരു സ്റ്റേഡിയം വലിയൊരു സ്റ്റേഡിയം വരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമായ അഭിമാനകരമായ സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ ഐ ലീഗ് നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും സന്തോഷ് ട്രോഫി നടത്താൻ പറ്റും നമ്മളിതിന് മുമ്പ് ഫെഡറേഷൻ കപ്പ് നടത്തി ആ ഫെഡറേഷൻ കപ്പിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് നടത്താൻ പറ്റും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് അരിക്കോടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അനുവദിച്ച് കിട്ടാൻ വലിയ പണിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിന് പുറമെ നമ്മുടെ സ്റ്റേഡിയം പൂർത്തിയാണെങ്കിൽ വേറൊന്നുള്ളത് ഇന്ന് ദുബായ് ആസ്ഥാനമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അക്കാഡമി ഉണ്ട് അവരരിക്കോട്ടേക്ക് വരാൻ തയ്യാറാണ് സ്റ്റേഡിയം മുഴുവനായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു എളിയ വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരിവിടെ ഒരു സ്ഥിരം അക്കാഡമി ഇവിടെ വിടാന്ന് ഏറ്റിട്ടുണ്ട് ആ അക്കാഡമി വന്നാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ അക്കാഡമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതുതായിട്ടുണ്ടായ അക്കാഡമി ഒന്നുമല്ല ഏകദേശം നാൽപ്പതോളം കളിക്കാരെ ഐ ലീഗിലേക്കും ഐ എസ് എല്ലിലേക്കും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ജാർഖണ്ഡിലൊക്കെ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജാർഖണ്ഡിലുണ്ട് മിസോറാമിലുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ അടുത്ത് കേരളത്തിലാണ് അവരുടെ സാധ്യത പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വന്ന് അവർ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അവിടുത്തെ ടീം അവരായി റെഡിയാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്റ്റേഡിയം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം മുതൽ എല്ലാം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള അക്കാഡമി തുടങ്ങാൻ അവർ സന്നദ്ധരാണ് സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ ഫുട്ബോൾ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ കാഞ്ഞിരാല മുമ്മലിയക്ക അത് കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ എം ഉസ്മാൻ ഷൂക്കത്തലി കാഞ്ഞിരാല അബ്ദുൾ സമ്മദ് തിരട്ടമലാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അമ്പായത്തിങ്ങൽ മോനു ഹാജി തിരട്ടമലി ചെമ്പകത്ത് അമ്മൂട്ടി മാസ് ഇങ്ങനെ കുറേ പ്രഗത്ഭരായ കളിക്കാർ അന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായെന്ന് അരീക്കോട് ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹരം അരീക്കോടും തിരട്ടയുമായ എല്ലാ മത്സരങ്ങളായിരുന്നു അത് കാണുവാൻ ഭയങ്കര ആവേശത്തിൽ രണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്നും ആളുകൾ വരും പല പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ അന്നുണ്ടാവാറുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടെയാണ് അരീക്കോടും തിരട്ടമലും ഫുട്ബോളേഴ്സ് ധാരാളമായിട്ടുണ്ടായത് അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ രക്ഷിതാക്കളും അതിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന കുറേ ആളുകളും ഉള്ളത് കൊണ്ടുകൂടിയായിരുന്നു അത് അതിനുശേഷം നിരവധി ആളുകൾ സംസ്ഥാനത്തിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഒക്കെ കളിച്ചു അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് അരീക്കോടു നിന്നും തിരട്ടമലിൽ നിന്നും ഒരുപാട് പേർക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തല്ല കേരള സംസ്ഥാനത്തിലും മറ്റു പല വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് എന്ന ടീമുണ്ട് കെ എസ് ഇ ബിക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ അലിൻ്റ് കുണ്ട്ര അതുപോലെ തന്നെ എ ജി എസ് ഓഫീസ് പിന്നെ പ്രീമിയർ ടയേഴ്സ് ടൈറ്റാനിയം ഇങ്ങനെ നിരവധി ടീമുകൾ അന്നുണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ഫുട്ബോൾ പിന്നെ പിന്നീട് കുറച്ച് കീഴ്പോട്ട് വരാനുണ്ടായ ഒരു കാരണം ഒരുപാട് ടൂർണമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിലന്ന് കണ്ണൂർ തൊട്ട് തിരുവനന്തപുരം വരെ കണ്ണൂർ ശ്രീനാരായണ നാഗ്ജി ടൂർണമെൻറ്റ് കാലിക്കറ്റ് തൃശ്ശൂർ ചക്കോളാസ് തൃശ്ശൂർ ചക്കോളാസ് തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടായിരുന്നു വിവിധ ടൂർണമെൻറ്റുകൾ ഇതെല്ലാം കൂടി വലിയ ആവേശമായിരുന്നു നാട്ടിൽ ഈ നമ്മളുടെ ക്ലബ്ബുകൾ തമ്മിലുള്ള കളി കാണാൻ തന്നെ ധാരാളം ആളുകൾ വരുമായിരുന്നു കാരണം കെ എസ് ഇ ബി ആയിട്ട് കളിക്കുന്നത് കെ എസ് കെ എസ് ആർ ടി സി ആയിട്ട് കളിക്കുന്നത് കാണാൻ ടൈറ്റാനിയം കളിക്കാം പ്രീമിയർ ടയേഴ്സ് ഇതിലൊക്കെ പ്രഗത്ഭരായ കളിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അന്നാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സുവർണ്ണ കാലഘട്ടം അതായിരുന്നു കേരള ഫുട്ബോളിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറേ ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് ട്രോഫികൾ ഇവർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ടൂർണമെൻറ്റ് നാഷണൽ ടൂർണമെൻറ്റുകളിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെറിയ ഒരു കീഴ്പോട്ട് കേരള ഫുട്ബോൾ വന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ഉയർന്ന ഉയർത്തിയ നിൽപ്പിൻ്റെ ഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പം ഒന്ന് കടന്നു പോകുന്നത് കാരണം ഐ എസ് എല്ലും ഐ ലീഗും ഒക്കെ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം പ്രൊഫഷണൽസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങേറ്റത്ത് താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പലരും ഐ എസ് എല്ലും ഐ ലീഗിലൊക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊന്നും ഇങ്ങനെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു സെവൻസ് ടൂർണമെൻറ്റോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിൽ കളിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മളെ വെല്ലുവിളിച്ചാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി കളിക്കുമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കളിക്കും അത് അതായിരുന്നു അന്നത്തെ ഫുട്ബോളിലെ ആവേശങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കോഴിക്കോട് നിന്ന് പോലും ഒളിമ്പ്യൻ റഹ്മാനൊക്കെ നയിക്കുന്ന ടീം ഇവിടെ വന്നിട്ട് തോറ്റുപോയ രംഗം വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കുപ്പയുടെ കയ്യും പിടിച്ച് പോയിട്ട്
നാട്ടിലെ നൂറ് പെർസെൻറ്റ് പ്രായപൂർത്തിയായവരും അവിടെ ഉണ്ടാവും കളി കാണാൻ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വണ്ടൂരുണ്ടാവും മഞ്ചേരി ഉണ്ടാവും ഇവിടെ സമീപ പ്രദേശത്തൊക്കെ ഇവിടെ എവിടെയൊക്കെ ടൂർണമെൻറ്റ് ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ കളിക്കാരും നാട്ടുകാരുമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹവാത്സല്യമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് ഇന്ന് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ കളിക്കാരെ തന്നെ നമ്മൾ അറിയുന്നത് അവർ വലിയ ലെവലിലെത്തുമ്പോഴാണ് കാരണം അതിന് മുമ്പിലെ കളി കാണാൻ നാട്ടുകാരും വലിയ ഉത്സാഹത്തോടെ പോകുന്നില്ല കളിക്കാരും തന്നെ ഒരു പ്രതിബദ്ധത കുറഞ്ഞു എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് കാരണം ക്യാഷിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന ഒരു കാലമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംഘാടകർക്ക് അടക്കം പലപ്പോഴും വിഷമം തോന്നാറുണ്ട് നമ്മുടെ കാലത്ത് അതല്ല അന്ന് സാമ്പത്തികമേ അല്ല നാടിന് വേണ്ടിയുള്ള കളി ആ ആവേശം അത് മാത്രമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അരിക്കോട്ട് ഫുട്ബോളിന് വേണ്ടി വല്ലതും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേഡിയം വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അക്കാഡമി കൊണ്ടുവരാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമവും എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവും എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡുള്ള ഒരു അക്കാഡമി അരിക്കോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഒരു ഫുട്ബോളർ എന്നുള്ളതിലേറെ സംഘാടകൻ എന്നുള്ള ആൾക്കാണ് എനിക്ക് ഈ മേഖലയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നും പിന്നെ അരിക്കോളിൻ്റെ ഫുട്ബോളിൻ്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കളിക്കാരൊക്കെ വന്നതാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു ആവിർഭാവം പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ എം എസ് പി ക്യാമ്പിൽ പട്ടാളക്കാർ കളിക്കും ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാനുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടാവുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും രക്ഷിതാക്കൾ കഴിയുന്നതും കുട്ടികളെ സഹായിച്ചിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു ബൂട്ട് വാങ്ങാൻ ഒരു ഷൂ വാങ്ങാൻ കളിക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും കളിക്കാൻ പോയാൽ ഒരിക്കലും ചീത്ത പറയാത്ത ഒരു ഫുട്ബോൾ സംസ്കാരം കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേക ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളൂ ഉമ്മമാർ കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ആണ് അരിക്കോടൻ ഫുട്ബോളിന് ഉണ്ടായിരുന്ന വളക്കൂറുകൾ ഇന്നും അത് നിലനിൽക്കുന്നു ഇന്നും ആവേശമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പെരുമ നിലനിർത്താൻ നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ അക്കാഡമിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റുകൾ നടത്തിയോ ഒക്കെ അരിക്കോടൻ ഫുട്ബോളിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്നാണ് ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഭ